Safi bana ni moment nyingine nzuri kabisa tuna connect tena hapa double updates mimi naitwa Mr Double J kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa na tumai unaendelea vizuri popote pale ulipo jamani kama bado hauja subscribe na hisi mengi yanakupita kwa hiyo chukua sekunde yako moja mbili tatu jiunge na familia hiyo itakupa nafasi ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati nimekuja na video nyingine let's go <laughs> eh eti tunapaka yellow eh eti we are painting yellow alafu naangalia jamaa anagawa maelfu nyinyi mnasemaga pesa hakuna Kenya wao watu wako na pesa hao watu wako na pesa kuna ndugu yangu amenitumia hii uh, video clip akaniuliza double j na wewe hata leo ukipewa hiyo pesa utahama nikamwambia bro Eri hata niambie familia yangu hii hapa ya double updates kwamba mimi nalala njaa na familia yangu. Jamani naomba mnisaidie hata shilingi kumi kumi kuliko kuchukua hizi hela ambazo ukishachukua leo elfu moja utateseka maisha yako yote. Matageni nataka tuangalie hii video vizuri. Hii video hata mtu mwenyewe ambaye anagawa hii pesa na kamu hizi. Nataka umwangalie vizuri hata hataki kuonekana. Wana nalivoweka na nini? Alivoweka hiyo kepu. Napita unachukua elfu moja. Afu kwa sababu najua kina mama na wao njaa imewalemea inabidi wachukue tu. Ah vijana wana enjoy sana maisha. Washaprintiwa mat-shirt nini? Mm, pesa hii watu wanagawa pesa. Anaigawa pesa mwenyewe anakaa mwizi. Hataki kuonekana. Eh? Wana enjoy sana maisha inaendelea. Sasa mimi nilikuwa najiuliza hii ndo kupaka mkoa mnazungumzia mtapaka tiki nyanzima UDA. Oh, people should be serious. I think akina Malala wanatakiwa kuwa serious. Malala anatakiwa kuwa serious, Ruto naye anatakiwa kuacha uongo. Yaani wewe ndo umeingia kwenye serikali, una miezi, una miezi tu. Una miezi. Ushaanza kugawa pesa, ushaanza kutembea tembea ukigawa pesa ushaanza kutembea ukigawa pesa. Wao wanapata wanapata wapi hizi pesa? Afu kuna kitu, kitu kimoja ambacho wengi wenu hamjui. Hizi uh, mikutano ambazo zinafanyika za UDA zinafanyika kila siku kuanzia uh, Jumatatu mpaka Ijumaa. Sometimes zinaenda mpaka weekend. And they are spending a lot of money. Let me tell you one thing. Wewe unajua kuhaya tu sound, kuhaya tu ten, kugawa tu shilingi moja moja. Siyo kufanya nini? kila siku Monday to Monday to Sunday and people are being told that oh we don't have money we found empty coffers you what you what bro these people have money cha kufanyia pesa ndo hawana yani wao wanachagua heri pesa ambayo wanapata au wanayo wagawe wananchi shilingi moja moja wajiunge na UDA lakini sio kushughulikia bei ya unga irudi chini Afu mnasema mnapaka elo. Hii sio kupaka elo. Hii hii sio kupaka elo. Trust me. Ha watu hata wao wenyewe wanajua tu kwa sababu ya njaa wacha tukule tuende. How there is nothing wanaweza wakatusaidia nayo. So hapa kitu cha kwanza. Hii serikali ya Kenya kwanza this thing is not legit. This thing is not legit. Hii kitu yani kinalazimisha. Ushaikuwa na mtu analazimisha. It's not that legit illegitimacy yani hapa yani mtu akikwambia hii serikali wewe unaizungumziaje hii this is not legit kwa sababu ya vitu tu ambavyo vinafanyika uongo nini yani mambo mengi tu ambayo yanafanyika nambari ya pili hii nataka muiangalie kwa angle nyingine this is another way of rejection kwa sababu ni lazima wewe upewe pesa ndo mtu akwamini of which at you are not sure if the person will trust you 
vijana hapa tu wako njaa but inabidi tu wachukue kwa sababu wacha tuchukue tu enjoy there is nothing they are doing so badala ya kutengenezea hawa vijana kazi wanaona waingie benki wachukue pesa wakuja wagawe hawa watu hawa vijana si kama unanielewa mtazamaji wangu ni another way of rejection yani ni njia nyingine ya kuonyesha umekataliwa kuhonga yani unahonga yani hii ni kama hongo yani unahonga kitu au unahonga mtu ndakupe kitu it's not legit another way of rejection unalazimisha ili wewe upate kitu unahonga si kama unanielewa mtazamaji wangu haya tatu hii message inatakiwa kufikia William Samuel Ruto. Sidhani kama pesa itafanya aonekane kiongozi mzuri. Sidhani kama pesa itafanya vijana waone kiongozi mzuri. Inawezekana vijana ni wapumbavu, wanaona wapumbavu, wanaenda wanachukua pesa, wanavaa hizo yellow t-shirts na nini, lakini wakitoka hapo, jiulize ni stories gani waga wanaongea. Wekeni hata spies tu kwa ground. Ah vijana ambao tuliwagawa elfu moja moja na wao wanasema nini huko mtaani? Trust me. Utapata watazungumzia au wanazungumzia ah huko kuna pesa hata tukule pesa sisi tu enjoy maisha. Sio kama unanielewa mtazamaji wangu, acha tu enjoy maisha hapa kuna pesa. Lakini mwisho siku tunajua ni nani ndio kiongo? Nani ndio kiongozi? Pesa haitawahi kufanya yule iwe mkubwa au iwe kubwa. Pesa tu, eti tunataka kutoa pesa eti wakuone mkubwa, never. Point ya nne. Ruto itabidi awache kuharibu hela za wananchi, hela za umma. Kwa sababu hizi ni hela za umma. Wewe unaziona kama ni pesa za nani hizi? Wanadhani kuna mtu anaweza akaingia mfukoni agawe, agawe tu pesa kiolela olela hivyo namna ambavyo wanagawa hapa. Ushai kuona, wewe ushai kuona. Hizo ni pesa zenu mnapewa. Sasa mnapewa ina wedha tamwezi mkaona, ambacho mnyi mnaona ni sisi tunapewa pesa lakini hizo ni lazima zinatakiwa kuwajengea mabarabara ndio mnapewa so msije mkaanza kulia kwa nini atujengee barabara Aa, ni hizo hizo pesa ndio mnapewa hizo waliwaambia wana pesa wamepata sijui kofa zikiwa sijui empty sijui hawezi wakajenga wamesimamisha miradi za barabara wamesimamisha sijui miradi za nini kitu kimoja ambacho mnatakiwa kuelewa kuanzia leo ni kwamba hizo hela ambazo zinatakiwa kuwajengea hospitali, mahospitali, I mean hospitali barabarani, barabara, e, e, shule ndio hizo hapo mnazikula. Wananchi pia nao wanatakiwa kuelewa. Hizi ni hela zao napewa. There is nothing like oh, oh Ruto si nini nini. Ah ah hizo ni hela zenu mnapewa. Mnatakiwa kuelewa hivyo. Kitu kingine, uongozi haulazimishwi. Uongozi haulazimishwi. Watu wanatakiwa kukupenda tu kulingana na vitu ambavyo unafanya kulingana na namna ambavyo unafanya movement zako yani sio ulazimisha watu wa kukubali au watu wa kukupenda au watu wa kukufuate watajua watakuja kula mtu ataona ah huyu bora tu pesa sisi tunaishi naye bora tu pesa sisi tutakaa naye unanielewa lakini sio kwenye kukupigia kura kukuamini kama kiongozi mzuri unanielewa lakini pia kitu kingine ambacho naweza nikasema ni kwamba hii ni aibu kwa William Samuel Ruto. Kwa sababu wewe unajiita rais ambaye amechaguliwa na watu. Kwa nini unaende sehemu uanze kuwagawagawa pesa? Ndio wakuje wakai kwenye mkutano ambao labda watu wako wamepanga. Why? Kwa nini afanye hivyo? Atujibu kwa nini afanye hivyo? Kama kweli watu wanampenda na watu wanamkubali namna ambavyo waga nasema kwamba wao oh, watu ndio walichagua watu walisijua wanafanya nini kwa nini lazima agawe pesa ni aibu kwake sema inamaanisha ana hiyo nguvu ambayo wamekuwa kisema kunayo ya hatu kumpenda nafiti kama hivyo haya kitu kingine ni kwamba i, I don't think if Ruto will convince these boys with 1000 1000 won't convince these young people Elfu moja, kwa convince haitakuwa rahisi aitakuwa rais. The only thing William Samuel Ruto anaweza kafanya hapa ni kufanya kazi. Yaani ana option moja tu. Yaani hapa atufanye campaign. Hii ni option hapa ni ngapi hivi? Moja, fanyie hawa watu kazi. Jengea hao kina mama mboga vibanda. 
ambapo kila mwezi hata walipa hata shilingi 150. Hiyo atawa fresh. Hiyo atakubaliana na wewe. Lakini unawapea pesa wanaenda wanakunywa wanafanya nini alafu unakuja kutuambia kwamba it's sasa wewe ndio rais no. The only way Ruto will convince people is through working. Two projects hapo utawacharaza vizuri sana akina akina Raila. Um, point yangu nyingine naweza nikasema ndio maana Raila huwa anawakalisha. Yaani kama kuweka hivi chini. Kuonyesha kwamba mimi sio size yenu tena. Na hamwezi mkatoboa na mimi. Raila huwa amewa prove siku zote. Na nile mzamaji Raila huwa amewa prove kwamba mimi sio size yenu kwa sababu wao wanalazimisha Raila halazimishwe. Love ambayo Raila anapata sio love ambayo wao pia wanapata. You understand? So kuanzia leo mnatakiwa kuelewa, mnatakiwa kujua kwamba Raila anazidi hawa watu. Imagine Raila bila hata kutoa hela yote nyumbani tu kesho bwana sisi tunaenda maandamano. Watu wanaenda maandamano, yani hakuna eti option nyingine yesu ya ah, watu ni kwenda wanaenda maandamano. And that's it. Naelewa msomaji wangu. So hebu nipe maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments. Hii unaizungumziaje? Na kikubwa zaidi kwa wewe ambaye bado hauja subscribe na kuomba kitu kimoja tu subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati bye bye.